എല്ലാവർക്കും പൈത്തൺ ഫോർ ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ആനക്കൊണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആനക്കൊണ്ട ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏത് വെബ് ഇൻ്റർഫേസിലാണോ ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വെബ് ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഓപ്പ് ഇപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആവും നമ്മുടെ ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഫയൽസ് റണ്ണിങ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഫയൽസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിലെ ഫോൾഡേഴ്സും ഫയൽസും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഫയൽസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റണ്ണിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ റണ്ണിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽസ് നോട്ട് ബുക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ട് റണ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽസോ നോട്ട് ബുക്സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിസിബിൾ ആവും നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ഫയൽസിലേക്ക് പോവുക ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്ലോഡ് ന്യൂ നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്കോ പെൻഡ്രൈവിലോ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഇതുവഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ന്യൂ നമ്മൾ ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പൈത്തൻ ത്രീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മൾ പൈത്തൻ നോട്ട് ബുക്ക് ഈ പൈത്തൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ പൈത്തൻ നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് നമുക്ക് പൈത്തൻ മാത്രമല്ല ആർ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ ഇൻസേർട്ട് സെൽ കേണൽ വിഡ്ജറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൈത്തൻ കോഡും മോഡലിങ്ങും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റോ ഹെഡിങ്ങോ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം കോഡ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കോഡിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ഡൗൺ റോ എൻ ബി കൺവേർട്ടർ ഹെഡിങ് നമുക്കിതുവരെ കോഡ് പോലെ പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ഡൗൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്നിട്ട് റൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് റൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പൈത്തണിൽ ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കോഡിങ്ങോ ഹെഡിങ്ങോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ മറ്റൊരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കി എച്ച് ഡി എം എൽ ആയിട്ടും ലാറ്റക് ആയിട്ടും ലാറ്റക്സ് ആയിട്ടും നോട്ട് ബുക്ക് ആയിട്ടും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടോ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത ഏത് വർക്കാണോ അത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിൻറ്റ് ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്വർലി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡോ ഡബിളിലോ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഫയൽസിൽ വീണ്ടും പോവുക ഇവിടെ സേവ്
ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കാണാൻ സാധിക്കും അൺടൈറ്റിൽ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൈത്തൻ ഈ ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അൺടൈറ്റിൽ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ നെയിം മാറ്റാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പൈത്തൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് പി വൈ ടി എസ് വൈ പൈത്തൻ നമ്മൾ പൈത്തണിനെ റീനെയിം ചെയ്യുക പൈത്തണിനെ റീനെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ പേര് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ഹോം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റണ്ണിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പൈത്തൻ ഫയലാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഏത് ഫയലാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഫയൽസിലേക്ക് പോയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും പൈത്തൻ എന്ന പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പൈത്തൻ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജൂപ്പിട്ടർ നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഹലോ മൈ നെയിം ഈസ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അത് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും